ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ദിലു സൂട്ടുപിടെ ഏറ്റവും കീട്ടിലം വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊറാട്ട ചുടുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ദിലു സൂട്ടുപുരയിൽ ഒന്ന് പൊറാട്ട ട്രൈ ചെയ്താലോ അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പൊറാട്ട ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പൊറാട്ട കുറച്ച് പാടായതുകൊണ്ട് പൊറാട്ട ചുടുന്നത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചുട്ടവര് പഠിക്കാത്തവരെ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് പൊറാട്ട ട്രൈ ചെയ്യാം നമ്മളെ പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പൊറാട്ട കൊയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിലോ മൈദയാണ് എടുത്തത് ഒരു കിലോ മൈദക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഡാൾഡ പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് അത് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാലിൽ കൂടുതൽ മൈദ പൊടി നമുക്ക് കൊയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഒരു കാഭാഗം അവിടെ വെക്കാം നമ്മളെ ചങ്ങായിയാണ് ഇപ്പോൾ പൊറാട്ട ചുട്ടിരുന്നത് എനിക്ക് പൊറാട്ട ചുടുന്നതിന് അത്ര വലിയ പിടിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചങ്ങയാണ് ഇന്ന് ചുട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മുക്കാലിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കുഴക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കല്ലുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളെ മൈദ കുഴക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ മൊത്തമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മാവ് ചളി പോലെ ആയിപ്പോകും പിന്നെ ആദ്യം കുറച്ച് പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ശേഷം മാവ് ഇടുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പാത്രത്തിലേക്ക് അടിയിലിങ്ങനെ മാവ് ഒട്ടി പിടിക്കില്ല അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രിക്കാണ് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട ഉടച്ച് വരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മുട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര ഇടുന്നതിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് കൂടും പിന്നെ ഈ ഒരു പൊറാട്ട നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കണം ആ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കുഴഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുഴ കുഴയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് കുറച്ച് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക അടിഭാഗത്തുള്ള മേലോട്ട് ഇട്ടിട്ടു മേലുള്ള താഴോട്ടേക്ക് ആക്കിയിട്ടു അതുപോലെ നല്ലോണം കുത്തി കുത്തി കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ലോണം മിക്സായിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം മൈദ നല്ലോണം നമ്മളെ പൊറാട്ടക്ക് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ലോണം കുറച്ച് ബലം ഉപയോഗിച്ച് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു നല്ലോണം എന്താ പറയുക ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്നത് പോലെ അതിനേക്കാൾ നല്ലോണം സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറേ നേരം കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ടൈ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും നമുക്കിത് പെട്ടെന്നൊന്നും ചുടാനൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹോട്ടലിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തലേ ദിവസം തന്നെ കുഴച്ചു വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ കുഴച്ച് വെക്കും എന്നിട്ടാണ് ഈ പൊറോട്ട ചുടുക അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് കുഴക്കുക പെട്ടെന്ന് ദോശയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇഡ്ഡലി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം അല്ല പൊറോട്ട അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആക്കി നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴക്കലിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒരു മയത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഒരു ചളീൻ്റെ പര പാകത്തിലാവുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും വേണം ആ ഒരു രൂപത്തിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക മേലെയുള്ള ഭാഗം അടിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടും അടിയിലുള്ള ഭാഗം മേലോട്ട് ആക്കിയിട്ടും വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് ബലം ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുക എന്താ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ മേലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇതാ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം മേലെ വരും മേലെയുള്ള ഭാഗം അടിയിലും പോയിട്ട് ഇതാ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ഉരുട്ടി വീഴ്ത്തി എല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കപ്പിൽ ഡാൾഡ് എടുത്ത് അത് നമുക്കൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ച് നമുക്കൊരു ബോൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ബോളിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് പൊറോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പൊറോട്ടയോളം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ബോളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായ ബോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ശ്രമിക്കും എല്ലാവരും അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു ബോൾ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാവ് മുറിച്ച് മുറിച്ച് എല്ലാ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇതാ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം നമുക്കിനി നല്ലോണം പരത്തിയിട്ട് നല്ലോണം വീതെടുക്കണം പൊറോട്ട അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ലാബിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് നല്ലൊരു മയം കിട്ടും അല്ലെ പിന്നെ സ്ലാബിൽ പറ്റിപ്പോവും അപ്പം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കോല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം മാക്സിമം പരത്തിയിട്ട് വേണോ നമ്മൾ വീതെടുക്കുവേ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാക്സിമം പരത്തിയെടുക്കുക ഞാൻ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും വരണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കോലും നമ്മുടെ കയ്യിലും പിന്നെ മാവിലൊക്കെ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോലിലൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കും മാവ് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എണ്ണ തേച്ച് പിന്നെ എണ്ണ അധികമാവണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് നോക്കി നോക്കി എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഡാൾഡിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ മാക്സിമം വലുതാക്കി പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീതെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ മാവ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് വീതെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ വീത് വീത് എടുക്കുക നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ പൊറോട്ട ചുടുന്ന ആളൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വീതെടുക്കുക എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് പെർഫെക്റ്റായി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലീവൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുപോലെ വീതെടുക്കുക വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കത്തി കൊണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് മടക്കിയിട്ട് അതൊരു പൂവ് പോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കാം അതായത് പോലെ കുറച്ചൊരു മാക്സിമം നീളം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക മാക്സിമം നീളം കിട്ടണം നമുക്ക് ഇതാ അതിന് കുറച്ച് നീളം കുറവാണ് ആ ഒരു പീസിന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഈ ഒരു പീസിന് നീളം ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് വലുതാക്കിയെടുക്കണം എന്താ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക നീളത്തിൽ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കുക ഇതുപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പൊറോട്ടയും ഇതുപോലെ വീതിട്ട് നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കാം വീന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കൈ പിടിക്കേണ്ട രീതി ഒരു കൈ ഇപ്പുറം പോകുമ്പോൾ മറ്റേ കൈ അപ്പുറത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടും ഒന്ന് ഒരു കൈ മറിച്ചിട്ടുമാണ് പിടിക്കേണ്ട ഒരു രീതി അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവരും പിടിച്ച് ശരിയാക്കി വീത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക പൊറോട്ട ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം പൊറോട്ട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചുടൽ വളരെ അപൂർവമാണ് പൊറോട്ട കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട്
അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ബോൾസും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പൊറാട്ട അടിച്ച് ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ചുട്ടെടുക്കൽ വളരെ എളുപ്പത്ത് കഴിയും അപ്പം നമ്മളെ പൊറാട്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണ എടുത്തിട്ട് സ്ലാബിൽ വെക്കുക കുറച്ച് എണ്ണ കയ്യിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്നാലാണ് പൊറാട്ടക്ക് ഒരു മഴ ഉണ്ടാവും അത് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ചിട്ട് ആദ്യം കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കോലും കൊണ്ട് പരത്തിയെടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ചപ്പാത്തി കോലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഡാൾട്ട ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കല്ല് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം പൊറാട്ട ഇടുക കല്ലിപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ പൊറാട്ട ഇടുക നമ്മളിപ്പോൾ വിറക് ഇവിടെ മടലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് മടൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഞെരിപ്പ് തീൻ്റെ ഒരു കണൽ ഞെരിപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവും അതിലിങ്ങനെ ആയി വരണം പിന്നെ കുറച്ച് ഡാൾട തൂക്കി കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിടുക എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിലായി വരണം മടൽ തന്നെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദോശക്കല്ല് ചൂടായാലും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ പൊറാട്ടയും നമുക്ക് ചുട്ട് ചുട്ട് എടുക്കാം തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് പൊറാട്ട ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ അട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും പൊറാട്ടക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളെ പൊറാട്ട എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വാദിഷ്ടമായ പൊ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ പൊറാട്ടയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്ര